，大货车司机疲劳驾驶闯红灯，负全责。但是对方没有购买第三者责任险。当然，你们作为受害者家庭，还是可以向肇事司机提出赔偿金额。不过，鉴于对方的家境困难，你们要做好思想准备。警察说了，都是我男人的错，他就是为了这个家太累了。我已经跟他说了很多次了，你不要跑那么多趟，别跑那么多趟。可是，一辆大卡车有二十万，他说他多跑一趟就能多还点贷款，还说了要给孩子上最好的学校，结果。害了自己，还害死了别人。求求你们了，看在我们孤儿寡母的份上，求求你们，求求你们，求求你们了。润华，解放。就这样吧。对不起啊，若华，也没能帮你们争取到多一点赔偿。不怪你姐夫，你心地善良，从小又没过过苦日子。我跟他们一样，从小就没了父亲，我家也不想往狠里争，那就这样吧。那二姨她现在怎么样？还好，安心见到。可惜啊，接受不了自己的样子，谁都不让靠近。是大姨在陪着他们。你大姨她大概是回家去了吧？我想她快回来了。你们多多保重。我也该回学校了。可是我妈那个样子，我们都要加油。我们都要坚强。最后一道菜了，赶紧吃啊！妈，这么多菜我怎么吃得了、啊？不用吃完呢、啊，每一道菜都尝一点，都是妈妈的味道。哦，来这个，鱼肚子，你最爱吃的。谢谢妈。哎呀，你干嘛呀？妈不是每天都给你做饭吗？好像太阳打西边出来了似的。赶紧吃，真好吃。嗯，妈，这可是我考第一或者生日的时候你才会做给我吃的。嗨，那时候妈不是为了鼓励你吗？以后不信这样了。什么时候想吃，妈都给做啊。嗯。哎呀，可惜就是你要离开妈妈了，想吃的时候也吃不上。妈，嗯，我保证，每周都回家陪你。嗯。哦，你先吃着，妈拿个东西啊。
若华，看啊，这个呢是银行卡的副卡，家里的钱呢都在里头呢。这张纸上呢写的是密码啊，你都收好了啊。问你什么意思？哎呀，现在家里就剩下你跟我了。人这一辈子呀，大家不是老说吗？意外跟明天，谁知道谁先来？你要是这样，我怎么放心走啊？哎呦，你少琢磨，妈没事，妈挺好的。那你得答应我，手机铃声得调最大，嗯，也不准静音，嗯，不准不接我的电话。好，我要是打了三次没打通的话，我就直接回家。知道了，知道了。嗯，赶紧吃吧，啊，吃饭。这个是新下来的笋，慢点。嗯，哎，哎，谢谢。妈，你回去吧，我到了学校就给你打电话。嗯，路上小心啊。哎，你走不走啊？快点！妈，妈，妈
妈，妈，妈，妈，嗯。哎，花花，你怎么回来了？你去哪儿了？手机也不带，我到处找你，我都找不到。你要吓死我吗？哎，刚才白天出去转了一会儿，后来想陪一会儿若曦，就睡着了。嗯。哎，你火车误了吧？怎么办呀？那为什么我打电话你都不接，电话也不带？哎呦，忘了。你要是再忘了，我就从北京赶回来，不管白天还是晚上。行，妈错了啊。哎呦，这也不知道你回来了，没准备菜呀。我去看看有什么吃的。哎呀，你让开，让妈去看去。你干什么呢？我再也不会离开你了。怎么可能呢？我只要一会儿联系不到你，我就没有办法控制自己不胡思乱想。我真的快疯了。总之，不能让你一个人留在家里。哎呀，你还能走到哪儿？都把妈带上。哎呀，对，带上，去北京，去学校。你真的不离开妈妈？从今往后，我都不会离开你，我就是你的后半生。只要有我住的地方，就有你住的地方；只要有我一口吃的，就绝对不会让你饿的。安心姐能做到，我也能做到，我会做的比她更好。好闺女，妈，快收拾吧，厚的衣服就不用带了。嗯。妈巴不得跟着你呢。哎，去北京我住哪儿啊？大姨不是说过吗？车到山前必有路，走一步看一步。啊。难看了吧？怕吓到你，怕吓到我。你是我老婆哎，你是我这世上最爱的女人，不管你变成什么样，你都是我的宝贝，我的爱心，你是我的女神。嗯。哎。一切都会越来越好的，怎么不用每天都那么痛苦好吗？嗯，我还记得你以前特别爱笑，你知道你笑这样多美吗？你再让我看看。
在不行，我就让我妈跟我去宿舍解解，等她心情好了，我再把她送回来。也好，只能是这样了。现在你是你妈唯一的依靠了。你妈现在恨我，你知道吗？打电话也不接，也不见我。大姨，别难过了。我担心你妈，我也担心你啊。你这孩子从小呢就是个好孩子，懂事儿，知道心疼妈妈这是好事儿。可是，你得量力而行，你不能硬撑着。你现在呢是到了，哎呀，又是毕业该找工作的关键时刻了。你妈这，哎呀，有些事儿啊，好呀，不是你想的那么容易。哎，车到山前必有路，大姨不替你瞎操心了。其实我更担心你，安心姐现在那个样子，她还是不肯见我吗？你安心姐是不愿意让别人看到她的不完美。可能怎么着，摊上这样的事儿了，你再好强下去，就是自己折磨自己了。就要跟他说呀，都听不进去。安心姐是个明白人，她会慢慢接受的。但愿吧，这时间会改变一切。你妈，我，你。都得慢慢适应，急不得，急也没用啊！赵秀芳，你是最棒的，加油！赵秀芳，加油！陈若华，加油！哎呦，快！我都多少年没出过远门了，妈，你尝尝这银耳根，嗯，哎，我一会儿喝。啊，看一下我们学校，看吗？呀，这个是我妈妈，哎，哦，登个记。学校，那边那边就是外文楼，那边，还有那边那边是食堂，再往前走一走啊，就在那儿，就是我们宿舍楼了。这就是我们经济学院，平常就是在这儿上课。这个就是图书馆，我平常都在里面写作业、找资料。班，他们都出去找工作了。哦，我住这儿行吗？我跟同学们都打过招呼了，大家人都挺好的。有时候啊，他们也会带朋友回来聚聚过夜，应该是没什么问题。好，行。明天我再跟辅导员打个申请，实在不行，咱们就去住快捷酒店。酒店可不行啊，太贵了。那床单被罩，那个。陈若华，你回来了。啥？哎，家里还好吧？担心死了。若华，家里没事了吧？没事儿，这是我妈。阿、哎、姨好，阿、哎、姨好，妈，这是齐雨昭，你叫她小昭就行。啊、小昭，小九，哎，小九，还有小东，哎，小东好。阿、哎、姨，呃，给你们添麻烦了。哎，别客气，阿姨。若华可是我们的小甜心儿。阿、哎、姨，你们家出了这么大事儿，我们都帮不上什么忙。若华想跟您住几天，我们都同意的。要是哪天后勤来查房，我们给您打掩护。哎呦，那就太谢谢了。不说这些了，你们看看我妈给你们带了什么好吃的啊？啊，拿桌子，拿桌子，这么多，这都是我们那儿的特产。这个呀是定胜糕
。啊，谢谢阿姨。这个核桃糕，啊，这个这里头有奶黄。谢谢阿姨。哎，阿姨，你多给小东一点呗，他最近失恋，急需补充一下糖分。去去，母胎单身还说我，我和若华属于宁缺毋滥。小九，你说是吧？<笑>那个你们吃着，我们收拾床铺哈。嗯，好，谢谢阿姨。嗯，不错。嗯。妈，记不记？不记。记着说。我好像很久没跟你睡在一张床上了。其实。我挺喜欢跟你挤在一起的。小时候，我特别羡慕弟弟能跟你睡在一张床上。都是妈不好。之前啊，把心思都放在你弟弟身上了，委屈你了。还是你第一次说委屈我，咱们俩以后啊，再也不分开了。杨老师，陈若华，进来。家那边的事情都处理好了吗？嗯，就是我妈受了比较大的刺激，家里没人，我实在是不放心。你的申请我看了，这种情况确实比较特殊。杨老师，能不能通融一下呀？只要宿舍同学没意见，我都不管。但是后勤部那边是有规定的。不允许外人留宿。要不这样吧，你们住一个星期，但是在这期间你也得想想办法，找房子或者做别的安排。我我知道，谢谢杨老师。最近学校课也不多，你带着妈妈到各个景点去转一转，放松一下心情。还有啊，我不希望你因为家里的事情影响了学习，这都快毕业了。该操心的还得操心，我知道了，谢谢杨老师。没事啊，没事没事。这个患肢痛啊，主要是神经系统和心理上的障碍。啊，有些人呢，几个月就消失了，但有些人会持续十几年的时间。啊，十几年。安心妈妈，你呀、啊，平时多跟安心交流交流啊，让他多关注一下自己的残肢，接受残疾的事实呢，有助于缓解这个
换止痛，还有，等他这个伤口愈合之后啊，我们先让他坐轮椅，然后再考虑佩戴这个假肢的事情。这样做都有利于身体神经的调节。啊，明白明白。他这个子宫的伤啊，比较严重。他、啊、那个，就这个月来例假，他挺正常的。嗯，他的子宫呢，严重的受到了创伤，所以造成这个胚胎着床的概率啊非常低。您，就是，您您这意思，他不不能生孩子了。即便是着床成功。当胚胎发育的时候，他这个受过伤的子宫很容易再次破裂，会有生命危险，不适合生育。哦，哦，哦。哦，主任，就这个事儿，你你你让我去跟安心他们两口子说。啊，这俩孩子本打算这两年要孩子呢，我是怕他们受不了。命不是保住了吗？是别在这待着了，出去吧。一会儿看到窗门，该受不了了。没事儿，我也跟着学习一下。以后回到家不都是我的活吗？血丝呼啦的。哎呀，没事儿啊。来，家属帮我，哎，掀下被子。哎，好嘞。帮我抬一下腿，好吧？哦，好，这样，哦，这样啊，嗯，好，好。看这个腿，看着妈，看着妈妈就不疼了啊！
好，我们一只腿拆完了，我们换一只了。方海，哎呀妈，不舒服啊！啊，我昨天晚上是不是吃什么不干净的东西了？胃不舒服。哦，什么呢？要不要去看看呀？啊，不用，没事了已经。啊，那好。啊，对了，安心那个检查报告出来了，我放到床头柜了。哦，好。还有，我有个想法，秦芳。啊。嗯，以后安心这儿值夜班。每天就是我值，你别来了。不行，妈，我没事儿、啊。不行不行，你们银行那工作啊，没有一件事是小事，出不得半点差错。啊，关键安心这儿，不是一天半天的事儿，啊，挺怕的。是，最近银行是有点，但是妈，我要不在这儿，心里不高兴。没事儿，我去跟他说，你就放心吧。哎，你的心情妈理解。啊，啊，行，那我听您的，就辛苦你了。我我是应该的。嗯、喂，小南，调研结束了。S O S， 我们这个还没回学校呢，一同学胃病犯了。我们这儿也没医院什么的，你看你有什么办法能能缓解一下？你也不能总找我呀，我又不是大夫。不是，你上次不是帮过佳佳一次吗？我觉得你就挺有办法的呀。那他是怎么了个疼法？是按压好一点，还是不能按压？那我问一下，你你是按压舒服点还是按着舒服点？他他按着按着舒服点。那没事儿，你问他是不是喝了冰镇饮料了？哎，瑞华啊,啊，该睡觉了啊，知道了，我打个电话。对，我们吃饭的时候喝了，是不是吹到风了？我让他直接跟你说吧，行吗，瑞华？喂，吃了什么东西呢？笋还有一个炒鸡，就是普通的农家菜。柳南也吃了，他没事儿啊。对对对，我们吃的都一样的，我没事儿。那肚子有胀气的感觉吗？有，现在胀的巨难受。找得到热水袋吗？热水袋要是找不到的话，吹风机也行。用热风找到中脘穴，就是肚脐以上四指的位置。能找到吗？那个我有暖宝宝，行吗？暖宝宝也行。把掌心搓热，一直按摩中脘穴，到胃暖过来为止。要是小腹凉的话，也可以用这个方法。这两个地方暖了，胃就没那么痛了。陈荣华，还跟男朋友聊个没完的？哪有啊？好像确实舒服一些。这几天记得别吃刺激的东西啊。对了，凉的也不能喝，多吃面条还有馒头。哦哦。谢谢你啊，同学。都是同学，客气什么呀？那我先挂了啊。哎，好，拜拜。来来来来来，多大男人，先把这热水换。哎。这陈若华，你们班的？我们系的，经管专业的。
问了诊，名字都问到了呢。没有，刚听他同学叫他名字。哦，是这样啊。他声音真好听。行了，我觉得这用不上，怎么用不上？走，你都好了，你还用什么？你就连声音治好了都。我说真的啊，听他说话，如沐春风。没一点春风，再给我思量，你要不要我这个春风啊？你滚！再给我思量，快点。睡吧，熬夜对皮肤不好。哎，赶紧赶紧的！给谁打电话呀？你看你冻的，赶紧捂上。哎，同学，哪个同学啊？柳楠啊，男同学啊？是男同学，但不是柳楠，是他同学，我不认识，突然问他。不认识你还跟人打那么长时间电话，真够逗的。若华。我还在写稿子呢。哦，知道了。啊，快睡吧，别八卦了。快点。如花，如花。几个值班的都叫来，阿姨给你们煮个汤，来，咱煮的汤，煮汤，是吧？煮汤啊！我当然亲自煮啦！谢谢阿姨，阿姨太好了。哎，看看，像不像？像，像，真的。阿姨，你也太好了。您这实验食堂会把我们惯坏的。姐姐，你们这老值夜班，得多补充补充营养啊！喝，分着喝。谢谢阿姨，先不客气，行，你们喝着，喝你们喝着，我我我去看我闺女去吧啊，哎，好好好，好好好，谢谢阿姨，哎，不客气，好好，没事，哎，马上马上，哎，等一下，等一下，嘿嘿，哎呦，醒着呢。你们在护士站聚餐那么大声，我怎么睡得着？啊，那个，我给他们也弄了点汤，不费事儿，一锅熬出来的。<笑>怎么样？有没有胃口？是啊，你们健康人就是做什么事情都不费事儿，随随便便吃饭，随随便便上厕所，想来看我就来，不想来就不来。咱不都说好了吗？那秦凤的工作性质特殊，她必须保持精力充沛。啊，你看看这两天熬的，都老了好几岁了。哼，你倒是挺会心疼人。妈妈在这不是一样吗？你能干什么？你连自己的脚面都看不见。了。生气喝汤。不生气喝汤，先那样。喝你的汤，我就能长出腿来吗？哎呦！
你看这都懒成什么样了，哎呦！你不用费那么大劲，我们宿舍啊从来就没这么干净过。哎呀，这在家不也得这么干吗？哎，落花，嗯，你说我能住到什么时候啊？杨老师给了咱们一个星期的时间，这都快两个星期了。嗯。哎呀，跟你们这帮年轻人在一起，热热闹闹的，时间都过得快多了。我跟那个管宿舍的阿姨也混熟了，她跟我说，那个后勤处也不太管这事儿。是不管，但是抽查，这要是查出来都是事儿。宿舍里人多嘴杂的，我怕时间久了大家会有意见。消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离或顺。风。